就在昨天，随着数声巨响，俄战区别尔江斯克发生了猛烈的爆炸。这次呢，依然是乌军发射风暴阴影巡航导弹所为。需要注意的是，这并不是乌军本月第一次打击这个地区了。那么，乌军为何如此频繁地打击该地呢？别尔江斯克对整个战场局势又有什么影响呢？接下来跟大兵一起来看一下。根据俄媒体的报道，在6月30号上午，俄战区别尔江斯克市发生了多起爆炸事件。事后，该市军事管理局宣称，别尔江斯克发生了11起爆炸，机场地区发生了爆炸和火灾，救护车正在前往那个方向。与此同时，俄方指派的地区总督弗拉基米尔·罗戈夫虽然表示，此次乌军使用的风暴阴影巡航导弹都被当地的导弹防御系统拦截了。期间，市区内听到的一系列爆炸声只是防空工作的结果。但是，根据网上流传的视频显示呢，爆炸声过后，城市上空升起了滚滚浓烟，而且奥西彭科和诺瓦西利夫卡村也对外报告发生了爆炸。不仅如此，该市的媒体还报道称，距离机场几公里处发生的爆炸产生了地面强烈反冲，因此这次打击呢，应该确实是命中了某个地方，而不是俄方宣称的被全部拦截。紧接着，乌军总参谋部也向外证实，在别尔江斯克的郊区，乌军打击了俄军的指挥中心和燃料库。作战司令南部联合新闻中心的负责人纳塔利亚·古梅纳约克还表示。关于别尔江斯克的有趣细节来自城市本身，因为工作做得精确而熟练。所有这些都是作为大家期待反攻的一部分工作。你可以看到，敌人即使在后方，也在失去力量，这是为了确保敌人的积极行动完全无效。需要注意的是，这并不是乌军第一次打击该市了。早在5月12号，乌军在首次使用风暴阴影巡航导弹攻击卢甘斯克时候，多次打击对象都瞄准了黑海边的比尔江斯克市。比如，在5月26号凌晨，乌军首次对俄控制区和俄边境城市发动了大规模空袭轰炸，期间使用了风暴阴影导弹、海马斯火箭炮以及自杀式无人机等众多武器。其中呢，比尔江斯克市更是重点打击目标，炸毁了该市郊区的俄军弹药库。紧接着，在6月2号再次动用风暴阴影导弹对其进行打击。可以说，比尔江斯克市是目前为止被乌军风暴阴影打击次数最多的城市了。但是，为何乌军偏偏就选了这里呢？首先是地理位置，比尔江斯克市位于黑海沿岸。海岸线往东就是马里乌波尔，往西就是赫尔松和克里米亚，可以说连接这些地区的核心。同时呢，该市还有着乌克兰最大的港口比尔江斯克港就在此地，它使俄军从本土的塔甘罗格港向克里米亚、赫尔松、扎波罗热运送军事物资的中转站。目前受限于克里米亚大桥铁路货运乌东的铁路线和跨亚速海的海运，已经成为了俄军最重要的补给路线。其中呢，乌东铁路线由于时常被乌军破坏小组破坏，想要将大量的物资运送到赫尔松左岸地区，难度和风险较大。因此，俄军增大了比尔江斯克港的跨海货运量。这里没有马里乌波尔到处漂浮的水雷，于是俄军就在该市驻扎了大量军队，甚至许多动员兵都在这里训练。不少正规军也是带着装备在这里登陆，然后进行一系列的适应性训练。所以，乌军多次打击该市，就是为了能一直干扰该区域俄军的一系列活动。另外，目前乌军想要继续向第聂伯河左岸推进，只有两个选项：其一是在攻下比尔江斯克后，继续沿途占领梅利托波尔；其二呢，就是在强渡第聂伯河后，占领扎波罗热核电站。前者显然是更适合乌军的策略。一旦未来乌军收复比尔江斯克市，就能沿途与进攻梅里托波尔的友军会合，紧接着攻下梅里托波尔失守的话，就能将俄控区，也就是乌东地被一切为二，进而切断第聂伯河东岸俄军与克里米亚的后勤补给线。最重要的是，该市已经远离前线，俄军在这里部署的防空系统并不多。乌军利用风暴阴影的低空巡航特点，能够规避地面雷达的探测，而不像克里米亚一样，俄军严防死守，在军舰和岸上构筑了数道防空网，无人机巡航导弹很难突破。其实呢，俄军这样的布置也不算错，因为该市从地图上来看的话，离前线交战区域有着约100公里的距离。
，远远超过了海马斯使用常规弹药的打击范围。所以，英国没有援助风暴阴影巡航导弹之前，乌军是根本够不到比尔·江斯克的。但是，随着风暴阴影的到来，一切都变了。基于其500公里的作战范围，乌军就算是从战线后方用苏二四发射，也能直接覆盖该市的全部区域。这就是俄军稀少的防空系统就成了问题。另外呢，大家还需要注意一点：乌军想要风暴阴影准确命中俄军高价值目标，肯定需要相关情报的配合。那么这些情报怎么来的呢？很简单，首先该市本就是属于乌克兰的领土，市区内所有关键建筑的坐标，乌军都一清二楚，只需要将数据输进导弹的制导系统中，就能够准确打击以上目标。当然，只是这些情报的话，还不能对俄军高级官员和前线指挥所进行斩首行动，于是就需要实时化的监视手段。首先，使用无人机是肯定不行的。毕竟呢，俄军就算表现得太差，也不可能发现不了一直在空中盘旋的无人机吧？因此，便需要乌军特战人员潜入到该市，在目标附近监视他们的一举一动。一旦确认俄军指挥所和高级官员的位置，就能秘密呼叫乌空军进行导弹打击。这种方法呢，可谓是无往不利。另外，近期还有消息传出，根据西方媒体的报道，法国可能已经同意向乌军援助24架退役的幻影两千 N 型战机，并会为其配套100枚斯卡普巡航导弹。该导弹就是法国版的风暴阴影，只是两国呢对其的称呼不同。未来，随着更多的风暴阴影和北约各型先进战机的到来，俄军后方纵深目标面临的危险也就越来越大。尤其是那些前线指挥所、高级军官、弹药库，都将会成为乌军的重点照顾对象，随时面临着被全歼的风险。而随着战场压力的不断变大，俄军似乎又开始要搞事情了。首先，就在此前的6月22号，乌总统泽连斯基在电视讲话中向外透露，乌克兰已经收到相关情报，俄军正在考虑炸毁扎波罗热核电站的事项。同时，乌军情报总局局长布达诺夫少将在接受《基辅邮报》采访时也表示，俄军正在准备炸毁扎波罗热核电站，目前已经在扎波罗热核电站安装了炸弹，包括重要的冷却池。此外呢，布达诺夫还宣称，乌克兰方面获得了俄军的无线电信息，表明在炸毁新卡霍夫卡大坝前，俄军就曾命令守卫部队离开大坝。这场人为灾难是俄罗斯故意制造的，有许多事实直接表明这一切是如何发生的。有一个有趣的事实，在附近的所有俄军部队事实上并不知道会发生这一行动，而这事件让他们大吃一惊。虽然关于此说法，在6月30号，俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫向记者表示，炸毁扎波罗热核电站纯属谎言。但近日，乌情报局呢又对外透露，目前俄罗斯正在撤离扎波罗热核电站的人员。相关消息显示，已经有三名俄国家核电公司的雇员离开了该地。同时，俄军还建议让签订合同的乌员工在七月五号之前离开，并被告知最好前往克里米亚半岛。这一切的动向呢，似乎都证明了上述猜想。而此前呢，也一直有卫星图片证实，俄军在占领扎波罗热核电站后不久，就向该地运送了不少反坦克地雷和炸药。这些爆炸物足以摧毁该设施，因此有人猜测，一旦战况对俄军不利，俄罗斯就有可能会使用扎波罗热核电站，人为地制造出一个三万平方公里的生命禁区，并且污染周边两百万平方公里区域，依然能够达到阻止乌军继续推进的目的。而为了应对未来俄军可能的举措，此前呢，乌监察员就曾表示，已经在扎波罗热州核电站周边各州设立了疏散指挥部，一旦发生不可控的放射性事件，就会立刻疏散居住在该地的半径3 0到五十公里范围内的居民。与此同时，乌当局也正在训练相关人员，为可能到来的核污染事件做好准备。目前，乌克兰多地的能源工人、医护人员、救护人员以及警察和其他部门都参与了演习。对此，大兵只能说，希望俄罗斯不会疯狂到这种程度吧。然后，接下来我们再来看看近日其他战线上的发展。根据俄乌方面的最新消息，在6月30号，乌军在大诺沃希尔卡西侧的普里尤特涅西面和北面组织了多次进攻，有可能会这两天收复该村。同时，在乌洛然涅北侧和西侧，乌军呢也向南推进了约一公里左右。利沃皮里的俄军后撤了约两公里，目前已经形成了一条平直的线。
。而在扎波罗热南线，乌军继续和俄军在派特科哈特西侧展开了激烈的阵地战，俄军呢则是继续依靠战壕组织防御作战。至于博罗季涅区域，乌军的进攻再次有了突破。目前战线距离博罗季涅北面只有500米左右了。同时，乌军在博罗季涅两侧也开始了大规模进攻。现今，该区域已经成为了整个扎波罗热南线双方交火最激烈的战线。紧接着，在巴赫穆特区域，乌军也进行了大规模的进攻，开始从北侧三个方向进攻杜波沃瓦西里夫卡。期间呢，比尔西夫卡和亚赫德涅也遭到了乌军坦克的冲击。南侧的乌军已经攻入到了克列谢耶夫卡村中，库尔久米夫卡双方也展开了惨烈争夺，目前仍在激战中。至于顿涅斯克区域的战斗，则是相对简单一些。俄军在沃江涅和武夷村区域发动进攻，乌军呢则在阿夫迪夫卡北面攻打维斯纳村，双方控制区域基本没什么变化。最后呢是利曼和克里米纳区域，双方的战斗呢仍然在谢尔布良卡区域的森林中，依旧是乌军积极进攻，俄军组织防守，战线呢也是几乎没有变化。总结来说，未来乌军一旦攻下比尔江斯克和梅里托波尔，就能将俄控区一切为二，同时切断前线俄军与克里米亚的后勤线。但是如果一旦战事发展到这种程度，不能排除俄军炸毁扎波罗热核电站的可能性。那么，大家认为俄罗斯会怎么做呢？欢迎在评论区留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎各位指正。今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，咱们下期再见。